మన దేశంలో దేవాలయాల్లో చాలా మిస్టరీస్ ఉన్నాయి ఆ మిస్టరీస్ వెనుక చాలా సైన్స్ కూడా దాగి ఉంది నేను ఈరోజు చెప్పబోయే దేవాలయం కూడా ఈ కోవకి చెందింది అదే యాగంటి ఊరిలో ఉన్న శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న వింతలు చూద్దాం మొదటిది అంతకంతకు పెరుగుతున్న బసవన్న ఇక్కడ దేవాలయంలో ఉన్న నంది విగ్రహం రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది రెండోది కాకులు కనబడని ప్రదేశం ఈ యాగంటి గ్రామంలో కాకులు ఎక్కడ కనబడవంట ఇంకా మూడోది అగస్త్య పుష్కరిణి ఇక్కడ ఉన్న పుష్కరిణి కోనేరులో ఉన్న నంది విగ్రహం నోటి నుంచి ఎప్పుడు ధారాళంగా నీరు రావడం ఈ విశేషాల వల్ల ఈ గుడికి మంచి ఆదరణ ఉంది అవి ఎలా వాటి వెనక చరిత్ర ఏంటి అనే విషయాలు ఈ రోజు మన టాపిక్ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూసే ముందు మీరు ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే వెంటనే చేయండి మరెన్నో విషయాలు మీకోసం రెడీగా ఉన్నాయి లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సురేష్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ సరికొత్త అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకోసం యాగంటి చరిత్రలోకి వెళ్తే ఈ యాగంటి కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలుకి వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీ పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు జన్మించిన బనగానపల్లికి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ ఈ దేవాలయం అడవులు కొండల మధ్యలో చాలా ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో ఉంటుంది పూర్వం అగస్త్య మహర్షి ఇక్కడ ప్రదేశంలో కలియుగదయం అయిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం ప్రతిష్ఠించాలని విగ్రహం చెక్కుతుండగా ఆ విగ్రహం యొక్క బటన్ వేలు విరిగిపోయింది దీంతో కీడు అని భావించిన అగస్త్య మహర్షి బాధపడి పరిహారం కోసం మహాశివుడి గురించి తపస్సు చేస్తాడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చి మహాశివుడు ప్రత్యక్షమై ఆ మహర్షితో నువ్వు ఏమీ చింతించిన అవసరం లేదు నేను పార్వతీదేవి సమేతంగా స్వయంభూ ఉన్నాయి వెలుస్తానని నన్ను ప్రతిష్ఠించమని చెప్తాడు సరే అన్న అగస్త్య మహర్షి శ్రీ ఉమాయేశ్వర స్వామి వారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు అప్పటి నుండి ఒక శైవ క్షేత్రంగా మారింది తరువాత పదిహేనవ శతాబ్దంలో మొదటి విజయనగర రాజులైన హరహర్రాయులు ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించారు ఇక ఇక్కడ వింతల గురించి చూస్తే బసవన్న రోజు రోజుకి పెరగడం ఒక రాయి నిజంగానే దాని సైజు పెరుగుతుందా అంటే నిజంగానే రాయి పెరుగుతుంది ఒక రాయి సిలికాన్ ఆక్సిజన్ కాల్షియం లాంటి మినరల్స్తో తయారవుతుంది కాబట్టి వాటికి జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ప్రతి రాయి కూడా సైజులో పెరుగుతుంది కానీ అది పెరిగే సైజు పది లక్షల సంవత్సరాలకి ఒక అంగుళం మాత్రమే కానీ కొండ గుహల్లో ఉన్న రాళ్ళు నిరంతరం నీళ్లు ప్రవహించడం వల్ల ఇంకా వేగంగా పెరుగుతాయి ఇలా ఇవి పెరగడానికి కారణం సిలికాన్ కాల్షియంలతో పాటు ఆరగోనైట్ ఓపల్ చార్ల్స్ డేని అనే ఇతర ఖనిజాలు కూడా తోడవ్వడమే ఇక మన బసవన్న విగ్రహం విషయానికి వస్తే ఈ రాయి ఇరవై సంవత్సరాలకి ఒక ఇంచు పెరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఇండియన్ ఆర్కాలజీ సంస్థ నిర్ధారించింది ఇంతలా పెరగడానికి కారణం ఇది ఒక గోను నుండి చేసిన రాయి కావడం మిగిలిన రాయిలతో పోలిస్తే ఇందులో మినరల్ శాతం ఎక్కువ ఉండడం మరి కలియుగంలో రంకి వేయడం అనే విషయం తెలియాలి అంటే కలియుగం అంతం అయితేనే కానీ చెప్పలేం దానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఇక కాకుల విషయానికి వస్తే అగస్త్య మహర్షి శివుడి కోసం తపస్సు చేస్తూ ఉండగా కాకులు ఆ తపస్సుకి భంగం కలిగించాయి అందుకని ఆ మహర్షి ఇక్కడ ఒక్కొక్క కూడా కనపడకూడదు అని శపించాడు అందుకే ఇక్కడ కాకులు ఉండవు అని నమ్ముతారు నిజానికి కాకులు మనుషులు సంచరించే ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి అడవులు కొండల మధ్య తక్కువగా ఉంటాయి ఈ దేవాలయం అడవులో ఉండడం వల్ల కాకులు లేకపోవడానికి ఒక కారణం కావచ్చు ఇక మూడవది అగస్త్య పుష్కరిణి ఇక్కడ కోనేరులో అగస్త్య ముని స్నానం చేయడం వల్ల అగస్త్య పుష్కరిణి అంటారు ఇక్కడ నంది నోటి నుండి వచ్చే నీరు ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా నిరంతరంగా వస్తుంది కోనేరులో నీటి మట్టం కూడా ఒకే స్థాయిలో ఉంటుంది కానీ ఆ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఎక్కడికి పోతుందో కూడా తెలియదు ఎక్కడో కొండ గుహల్లో పుట్టిన జలధార ఇక్కడికి వచ్చి చేరుతుంది కానీ అది ఎక్కడి నుంచో కనిపెట్టలేకపోయారు అలానే ఇక్కడ నీరు తీగా ఉంటుంది ఇంకా ఆ నీరుకి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని ఇక్కడ స్నానం చేస్తే రోగాలు పోతాయని నమ్ముతారు ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని విశేషాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ గుడికి దగ్గరలో మూడు గుహలు ఉన్నాయి ఈ సహజంగా ఏర్పడ్డాయి మొదటి గుహలో అగస్త్య మహర్షి శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించిన తరువాత ఆ విరిగిన వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని మొదటి గుహలో ప్రతిష్ఠించారు ఇప్పుడు కూడా మీరు ఇంకా దర్శించుకోవచ్చు ఇంకా రెండవ గుహలో అగస్త్య మహర్షి ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి శివుడి కోసం తపస్సు చేశాడు ఇంకా మూడో గుహలో శ్రీ వీరబ్రహ్మేందర్ స్వామి తన భక్తులకు బోధనలు చేశాడు ఇన్ని వింతలు విశేషాలు ఉన్న ఈ దేవాలయాన్ని ఒకసారైనా దర్శించండి ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అంటే తప్పకుండా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి ఆల్ ఈస్ వెల్